हेलो एवरीवन दिस इज अभिषेक सिंह और हम लोग क्या पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में कोवेलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में कंप्लीट देखे थे फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड भी देखे थे और फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड भी देखे थे ठीक है जिसमें क्या क्या हम लोग देखे थे कुछ शॉर्ट रिविजन कर देते हैं आपके लिए तो आयोनिक कंपाउंड क्या देखे थे जिसमें ट्रांसफर ऑफ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या हुआ था यानी कि कोई भी एलिमेंट यदि क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा या गेन कर लेगा ठीक है अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले रहा है या गेन कर ले रहा है हालांकि आयोनिक बॉन्ड जो है आयोनिक कंपाउंड जो है वो किसके बीच में बनता है तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में बनता है ठीक है जिसमें एक एलिमेंट क्या कर रहा था एक आइटम क्या कर रहा था जो मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो हालांकि मेटल मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना तो जो मेटल्स रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज वहीं नॉन मेटल क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या करेगा एक्वायर नेगेटिव चार्ज जब इन दोनों के बीच में एक ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और एक के बीच में नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है तो उसी पॉजिटिव और उसी नेगेटिव के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो है उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और उस तरीके के बॉन्ड को हम लोग आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं ठीक है आयोनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं क्या कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं ठीक है कई सारे एग्जांपल्स थे जैसे कि केसीएल हो गए ठीक है एन हो गया एम हो गया एम हो गया एन हो गया एन हो गया कैल्सियम नाइट्रेट हो गया तो कई सारे एमोनियम क्लोराइड हो गया कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए थे हम जो कि आयोनिक कंपाउंड्स के थे और आयोनिक कंपाउंड्स के जो प्रॉपर्टीज है वो आज हम लोग देखने वाले हैं साथ ही साथ कोवेलेंट कंपाउंड के भी जो प्रॉपर्टीज है वो हम देखने वाले हैं बहरहाल यदि हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि यदि कोई एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो इस वाला पार्टी भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा यानी कि जो तेरा है वो मेरा है तो मेरा है वो तेरा है ठीक है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और कम से कम जो शेयरिंग होगा वो दोनों पार्टी से यानी कि दोनों एलिमेंट से वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर का होगा पेयर कैसे बनेगा एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया तो जो शेयरिंग होगा वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी एटलीस्ट दो इलेक्ट्रॉन का होगा बात समझ में आया ये जो बॉन्ड बनता है ये कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो किसके बीच में बनता है जनरली किसके बीच में बनता है जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके बीच में बनता है क्लियर हो गया नॉन मेटल्स के बीच में और यदि इसका हम कई सारे एग्जांपल्स भी दिए थे जैसे कि आपका H2 मॉलिक्यूल हो गया Cl2 मॉलिक्यूल हो गया O2 मॉलिक्यूल हो गया N2 मॉलिक्यूल हो गया CH4 हो गया CCl4 हो गया बेंजीन हो गया कई सारे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है यदि हम आयोनिक कंपाउंड के का कंपेरिजन करें कोवलेंट कंपाउंड से तो बहुत सारे ऐसे कोवलेंट कंपाउंड मिलेंगे कई टाइम्स ज्यादा जो है वो कोवलेंट कंपाउंड देखने को मिलता है और स्पेशली जो है वो कार्बन के कंपाउंड्स दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत सारे हैं लाखों करोड़ों में उपलब्ध हैं हमारे डेली लाइफ में भी उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल यूज होता है उसका बहुत वाइडली uh, एप्लीकेशन है चाहे वो हम फार्मास्यूटिकल uh, इंडस्ट्री में कहें चाहे वो प्लास्टिक uh, uh, में कहें चाहे वो हमारे डेली लाइफ में कहें कहीं भी आप देखेंगे तो आपको जो कार्बन से कंटेनिंग कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो मिलेगा इवन हमारा बॉडी जो बना हुआ वो भी किससे है किस चीज से बना हुआ है यस कार्बन से ही बना हुआ हम कार्बोहाइड्रेट्स जो खाते हैं जो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स रहता है वो हो गया प्रोटीन ठीक है आरएनए डीएनए सारा चीज जो है आपको किससे रिलेटेड मिलेगा कार्बन से मिलेगा और वो कार्बन जो है वो कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है इवन जो हमारा डीएनए रहता है डबल हेलिक्स मॉडल जो रहता है उसमें भी जो इस तरीके से आप देखते होंगे रिबन की तरह रिंग बना हुआ आप हो सकता है कहीं देखे होंगे तो वो भी जो है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए जो है वो भी किससे बना हुआ रहता है कार्बन बॉन्डिंग उसमें रहता है ठीक है कोवलेंट कंपाउंड्स के बॉन्डिंग उसमें पाए जाते हैं ठीक है शुगर मॉलिक्यूल जो हमारे डेली लाइफ में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लूकोज हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट है ठीक है प्रोटीन हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट है ठीक हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जो हम जिंदा रहने के लिए जरूरत ठीक है सारा चीज जो है वो कोवलेंट कंपाउंड से मिलकर के बना हुआ कोवलेंट बॉन्ड उसमें रहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स उसमें हैं और आयोनिक कंपाउंड जैसे कि सॉल्ट वगैरह जो हम लोग देखते हैं ठीक है क्रिस्टल्स जो देखते हैं वो जनरली क्या रहता है आयोनिक कंपाउंड्स के तरह आपको देखने को मिलता है तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली ये तो आपका शॉर्ट रिविजन हम करवा दिए आयोनिक कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड कोवलेंट कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड 
ठीक है अब उसका कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जिससे हमारा और जो सोच है आयनिक कंपाउंड के बारे में और कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में वो और क्लियर हो जाएगा क्योंकि ये एक ऐसे ये एक ऐसा टॉपिक है आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड का जो कि फर्दर आपको आगे केमिस्ट्री में हर जगह काम आने ही वाला है ठीक है आप क्लास इलेवेंथ में जैसे ही जाइएगा तो आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड मिलेगा ही केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मतलब आयनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड आपको मिलेंगे हर एक चैप्टर में हर एक टर्म में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इसमें मेनली हम लोग फोकस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज पे ठीक है यहाँ पहले से हम लिखे हुए हैं ताकि आपका समय बचे ठीक तो देखते हैं ये तो एक एक लाइन लिखा हुआ है लेकिन हम लोग फिर, फिर भी इसका डिटेल में स्टडी करेंगे ठीक है डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ सबसे पहले किसके बात करेंगे आयोनिक कंपाउंड का सबसे पहले किसका बात करेंगे आयोनिक कंपाउंड का आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो हम क्या बोले थे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें क्या होता है बेसिकली कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक खास बात इसको याद रखने का तरीका क्या बताए थे आईटी जैसे कंप्यूटर का दो शब्द आपको पता होगा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सीएस कंप्यूटर साइंस तो यही दो शब्द हम यहाँ पे आपके लिए जोड़ेंगे शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं जहां पे यदि हम लिखे आईटी क्या लिखेंगे आई और टी ठीक है आई तो आई का मतलब अपना हम लोग क्या देखे थे जनरली आपको क्या नजर आएगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेकिन आई का मतलब यहाँ हो जाएगा आयोनिक और टी का मतलब हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है आई का मतलब क्या हो जाएगा आयोनिक आई बराबर क्या होगा आयोनिक आयोनिक एंड टी बराबर क्या होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये बनाकर के आपको क्या बन गया आई टी ठीक है तो याद रखने का एकदम बड़ा ही आसान तरीका हो जाएगा आई टी आयोनिक कंपाउंड जो होगा आयोनिक बॉन्ड जो बनेंगे वो तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं अब पहले पॉइंट की तरफ आते हैं कहता है कि आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है ठीक है तो जो नेचर होता है ना सॉलिड का वो जनरली दो तरीके का होता है एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है अमोरफस डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे हम आपको बताएंगे लेकिन उन चीजों का आपको नोट भी करना ठीक है ये ये थोड़ा सा डिटेल जाएंगे तो क्या बोले हम कि आयोनिक जो कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में होते हैं तो सॉलिड का ही नेचर जो होता है सॉलिड स्टेट एक पूरा चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा क्लास ट्वेल्थ के फिजिकल केमिस्ट्री में तो ए, क्या बोले हम कि जो सॉलिड जो नेचर होता है वो दो तरीके से क्लासिफाइड होता है सॉलिड दो तरीके से क्लासिफाइड होता है एक होता है एमोरफोस ठीक है और एक होता है क्रिस्टलाइन तो दोनों में यदि हम एक एक नॉर्मली दोनों में डिफरेंस की यदि हम बात करें तो ये भी किससे मिलकर के बना हुआ है ये भी छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना हुआ है कौन तो जो भी सॉलिड होगा वो छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना हुआ होगा छोटा छोटा एटम एन ए सी एल एन ए सी एल एन ए सी एल का ही बात कर ले तो एन ए एटम सी एल एटम एन ए सी एल एन ए सी एल करके बना होगा ठीक और तो जो क्रिस्टलाइन होता है ना जो क्रिस्टलाइन होता है उसमें जो अरेंजमेंट होता है एटम का जो अरेंजमेंट होता है एटम का वो एकदम ऑर्डर्ड फॉर्म में रहता है यानी कि यदि क्रिस्टलाइन है यानी कि एकदम अच्छे से अरेंज रहेगा कुछ इस प्रकार से अच्छे से अरेंज रहेगा ये इस तर, इस तरीके से अरेंज रहेगा ठीक है एक पैटर्न में मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा और नोट करते जाइएगा जो ये सब मुख्य बात बता रहे हैं एकदम पैटर्न में रहेगा किसी भी पैटर्न में हो सकता है ये तो हम एक पैटर्न बता रहे हैं या तो ऐसा हो सकता है नहीं तो फिर क्या एक मान लेते हैं ऐसा नजर आएगा और एक फिर ऐसा नजर आएगा फिर एक ऐसा नजर आएगा ठीक है और एक फिर उसके अंदर नीचे वाला पार्ट तो एक पैटर्न में रहेगा तो जिसके कारण क्या होता है कि उसको तोड़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है उस क्रिस्टल को क्योंकि वो एक पैटर्न में बात समझ में वो एक पैटर्न में जिससे उसका मजबूती और बढ़ जाता है लेकिन दूसरी तरफ यदि हम बात करें अमरफस सॉलिड का अमरफस ठीक है ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला एनएसीएल के बारे में यानी समझ में आया कि एनएसीएल जो क्रिस्टल होगा वो क्या होगा एकदम पैटर्न वे में होगा एनएसीएल 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 ठीक है लगातार वो पड़ता हुआ आपको नजर आएगा जिससे क्या होगा उसका मजबूती जो होता है वो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो होगा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा एज कंपेयर टू जो अमरफस सॉलिड होगा ठीक है बात समझ में आया तो यदि हम अमरफस सॉलिड की बात करें अमरफस सॉलिड की बात करें उसमें जो अरेंजमेंट होगा उसमें जो अरेंजमेंट होगा वो पैटर्न वे में नहीं रहेगा यहाँ है यहाँ है यहाँ है ठीक है यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ कोई पैटर्न वे में नहीं रहेगा और पैटर्न वे में नहीं रहने के कारण जो होता है उनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मजबूत नहीं हो पाता है और जिसके कारण वो जल्दी टूट जाते हैं बिखर जाते हैं 
ठीक है तो इसीलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड में मजबूत कौन होगा किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा ठीक है मतलब कौन ज्यादा मजबूत होगा किसका क्रिस्टल ज्यादा मजबूत होगा तो वो कौन सा होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे डायमंड डायमंड भी क्या है क्रिस्टल फॉर्म में ठीक है और यदि यहाँ पे हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड तो किसका एग्जाम्पल दिया है एन और एन जो रहेगा वो क्रिस्टल दानेदार आपको नजर आता है ठीक है तो दानेदार नजर आता है तो वो किस तरीके का सॉलिड आपको मिलेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको देखने को मिलेगा बात समझ में आया ठीक इसीलिए वो क्या होता है वो तो क्रिस्टलाइन है तो क्रिस्टलाइन है तो क्या रहेगा टफ होगा हार्ड होगा और हार्ड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट वगैरह भी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा बात समझ में आया दूसरे पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट कहता है कि यानी कंपाउंड हाई मेल्टिंग पॉइंट अब देखिये ये चीज आपको समझ में आया क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है पैटर्न वे में होता है ठीक है पैटर्न वे में होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां देखने को मिलता है क्योंकि सारे एटम्स जो है चार्ज आयन जो है वो एक अरेंज वे में है अरेंज वे में है तो एक को दूसरे से अट्रैक्शन करना बड़ा आसान होता है लेकिन यदि वो अरेंज वे में नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि एन के बगल में एन ही आ जाए तो वहां रिपल्सन होने लग जाएगा सीएल माइनस के बगल में सीएल माइनस आ जाए तो वहां ही रिपल्सन होने लगेगा तो अरेंज वे में नहीं होने का कारण ये हो जाता है ठीक है परेशानी ये हो जाती है लेकिन अरेंज वे में रहेगा तो बड़ा अच्छा से वहां पे क्या होगा देखने को मिलता है ठीक है वही यदि हम आयोनिक कंपाउंड तो उससे क्या हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो दूसरा वाला पॉइंट देखिए आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है हाई होता है तो हाई क्यों होता है क्रिस्टलाइन होने के कारण ठीक है फोर्स ऑफ ऑर्डर्ड वे में होने के कारण पैटर्न में होने के कारण उसके आइटम्स होते हैं इसके कारण एक एग्जांपल भी लिया गया है जैसे एन उसका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस पे होता है 800 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट करता है यदि हम किसी भी एन कॉमन सॉल्ट को टेबल सॉल्ट को यदि हम लेते हैं और बॉइल कितने पे होता है तो फोर्टीन डिग्री सेल्सियस पे वो बॉइल होगा करेक्ट ठीक है तीसरा पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं तो कहता है ये सोल्यूबल होता है वॉटर में इसमें सोल्यूबल होता है वाटर में आप नमक को पानी में डालिएगा घुल जाता है नमक को पानी में डालिएगा घुल जाता है ठीक है लेकिन इन सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इन सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो बेसिकली आपको कुछ ऐसा समझना होगा और इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक इथर ठीक है एसिटोन एल्कोहल बेंजिन केरोसिन ठीक है कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन टेट्राक्लोराइड ये कुछ कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सिंपल अभी तो आप ए, को कार्बन कंपाउंड हुआ नहीं है ठीक है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसा समझ सकते हैं वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो ठीक है अभी फिलहाल आपके लिए वही ठीक या ऐसा समझ सकते हैं जिसको जलाने के बाद कार्बन मिले अपने को ठीक है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हाँ सीओ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया ठीक है या फिर आपका कार्बोनेट्स हो गए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होंगे ठीक है ये ये थोड़ा सा एक्सेप्शन चीज है वो हम बाद में बात करेंगे लेकिन जनरली जो कार्बन के कंपाउंड्स मेनली रहते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है जैसे ईथर तो ईथर का क्या होता है क्या होता है आर ओ आर यानी कि यदि हम एक ईथर का एग्जाम्पल दे तो हो जाएगा सी और ये सी ये ईथर होता है ठीक है तो ये कार्बन है यहाँ देख रहे हैं कार्बन है कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड आपको मिलता है कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलेगा एसीटोन तो एसीटोन क्या हो गया ये क्या हो गया हम आपको इथर का एग्जांपल देंगे ठीक है एसीटोन एसीटोन क्या सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और ये सी एच थ्री ये हो गया एसीटोन ठीक है वो क्या हो गया इथर ये क्या हो गया एसीटोन ठीक है उसके बाद उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ भी देखे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था एल्कोहल एल्कोहल एक एग्जाम्पल वैसे बहुत सारे एल्कोहल होते हैं ये है एल्कोहल मिथाइल एल्कोहल इसका नाम है क्या नाम है मिथाइल एल्कोहल बहुत सारे एल्कोहल होंगे जिसके जिसमें ओ एच आपको नजर आएगा वो एल्कोहल आपको कहलाता है इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है ठीक है बेंजीन तो ये रहा आपका बेंजीन ये एक बेंजीन है बेंजीन का रिंग है ये ठीक है ये बेंजीन होता है ठीक है बेंजीन तो अब इसमें बोलेंगे भाई ये तो डंडी केवल नजर आ रहा है कार्बन हाइड्रोजन नहीं है तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी एच ठीक है डबल बॉन्ड ये सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच ठीक है सी एच और ये यहाँ डबल बॉन्ड फिर से यहाँ सिंगल बॉन्ड सी एच और ये सी एच और ये डबल बॉन्ड ऐसे तो जब ये सी एच सी एच को आप हटा देंगे तो केवल आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा ठीक है दैट इज बेंजीन तो ये सारे क्या है ऑर्गेनिक सोलवेंट कहा गया है इनको ठीक है जिसमें जो है 
वो आयोनिक कंपाउंड नहीं घुलता है तो बात कुछ ऐसा भी कर सकते हैं लाइक डिजोल्विन लाइक सिंपल लाइक डिजोल्विन लाइक लाइक डिजोल्विन लाइक कहने का मतलब है कि ये जो भी कंपाउंड आप देख रहे हैं वो क्या है कोवलेंट कंपाउंड क्या है कोवलेंट कंपाउंड चाहे वो इथर की बात कर ले चाहे वो एसिटोन की बात कर ले चाहे एल्कोहल की बात कर ले चाहे बेंजिन की बात कर ले चाहे जिसका भी लेकिन ये क्या है भाई ये तो आयोनिक कंपाउंड है आयन से मिल करके बना हुआ है इसीलिए हम कह सकते हैं कि लाइक डिजोल्व इन लाइक लेकिन बात होगा कि ये ये वाटर कैसे डिजोल्व हो जाता है वाटर भी तो कोवलेंट कंपाउंड हो जाता है आपका ठीक है फिर ऐसा क्यों हो जाता है तो इसके पीछे एक रीजन है वाटर का जो होता है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा होता है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का कहने का मतलब है कि किसी भी जो आपका ये रहता है कहने का मतलब कंपाउंड या फिर कोई एक मॉलिक्यूल है उसको आयंस में कन्वर्ट करने का पावर इसमें बहुत ज्यादा है ठीक है होता क्या है कि जैसे कि एन ठीक है ये आपका है एन ए प्लस एन ए प्लस और ये है सी एल माइनस एन ए प्लस और सी एल माइनस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से जुड़ा हुआ ठीक है लेकिन जैसा ही हम इसमें पानी में डालें पानी में और पानी में क्या है ओ ये है एच और ये है एच ध्यान से देखेंगे और ओ पे क्या रहता है निगेटिव डेल्टा निगेटिव क्यों निगेटिव रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ओ पे नेगेटिव और एच पे क्या रहेगा डेल्टा पॉजिटिव इस पे भी क्या रहेगा डेल्टा पॉजिटिव अब ये पॉजिटिव जो है ना किसको अपने तरफ खींचेगा क्लोरीन को और ये नेगेटिव किसके अपने तरफ खींचेगा सोडियम को जिससे दोनों के बीच का फोर्स ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है बात समझ में आया इसीलिए ये जो है वो सोलिबल हो जाता है किसमें वॉटर में लेकिन ऑर्गेनिक सोलवेंट में जनरली ये जो है डिजोल्व नहीं हो पाता है इसका खास वजह हम क्या बताएं तो खास वजह जो है वो बेसिकली डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आ जाता है ठीक है वही आप देखिएगा तो केरोसिन जो है कोवलेंट कंपाउंड तो है ये भी कोवलेंट कंपाउंड है लेकिन केरोसिन पानी में घुलेगा क्या नहीं घुलता है ठीक है केरोसिन आप देखिएगा तो ऊपर पानी के सतह पे तैरने लग जाएगा ठीक है तो ये डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के कारण खास करके उस तरीके से देखा जाता है और आप ऐसे भी समझ सकते हो पोलर डिजोल्व इन पोलर सबसे बेहतरीन तरीका आपको समझ में आएगा पोलर पोलर डिजोल्व ठीक है इन पोलर 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 का मतलब जो पोल्स में बटा हो जिसपे पॉजिटिव निगेटिव आ रहा हो तो जैसे कि एच टू लिखे थे तो उसमें देख रहे थे एक पे डेल्टा पॉजिटिव एक पे डेल्टा निगेटिव ठीक है तो वो जिसमें जितना ज्यादा चार्जेबल आपको रहेगा उतना ज्यादा चार्जेबल को क्या करेगा डिजोल्व करेगा और एन क्या है चार्ज तो कंपाउंड पहले से ठीक है और भी कई सारे रीजन होते हैं सोल्यूबल होने के वो अभी आपके लिए नहीं है ठीक है और बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जैसे कि क्रिस्टल इनर्जी होता है लेटिस इनर्जी होता है ठीक है लेटिस इंथाल्पी हो जाता है आयोनाइसन इनर्जी हो जाता है ठीक है कई सारे चीजें होती हैं तब जाकर के वो सोल्यूबल है इन है वो सब होता है खैर वो सब बात की बात है पॉइंट नंबर फोर की यदि हम बात करें तो कहता है कि इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी ठीक है वेन डिजोल्व इन वॉटर और वेन मेल्टेड ठीक है कहने का मतलब यह है कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करेगा सिंपल फंडे को समझना है बातों को समझना है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अब चार्ज का डेफिनेशन पढ़े होंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा कुछ फिजिक्स में पढ़े होंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है या हम यू कहें तो आयंस का फ्लो होना जरूरी है यदि आयंस फ्लो करेगा एज अ चार्ज बन के तभी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट बनेगा कहीं पे चार्ज फ्लो ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा अब चार्ज को फ्लो होने के लिए आयन को फ्लो होने के लिए उसमें मूवमेंट होना जरूरी है अब कोई कंपाउंड जो है एकदम जकड़ा पड़ा है जकड़ा पड़ा है एक दूसरे से एकदम जकड़ा पड़ा है तो वहां पर वो फ्लो कैसे हो पाएगा वो तो बंधा हुआ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन से लेकिन जैसे ही वो लिक्विड हो जाएगा ठीक है जैसे ही वो लिक्विड होगा तो लिक्विड में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन कम हो जाएगा पानी एक आप देखिए बर्फ का टुकड़ा और एक देखिए पानी तो पानी में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होगा कम तभी तो वो इधर उधर फैल रहा है जबकि बर्फ के टुकड़े में क्या होगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा तभी तो चिपका हुआ एक दूसरे से तो क्या बोला कि जो एन एस सी एल एन एस सी एल क्या है क्रिस्टल तो उसके आयन से एक दूसरे से जकड़े पड़े और जकड़े पड़े हैं तो वो मूव नहीं करेंगे और आयन मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिक करेंट नहीं बनेगा इलेक्ट्रिक करंट उसमें कंडक्ट नहीं करेगा लेकिन लेकिन क्या बोलता है ये कंडक्ट करने लगेगा कब जब डिजोल्व करेंगे पानी में आहा डिजोल्व करेंगे पानी में क्यों पानी में डिजोल्व करने के बाद वो आयंस में टूट जाएगा एन ए प्लस सी एल माइनस टूट जाता है दिखाए थे ना पानी का भी स्ट्रक्चर बना करके एन ए प्लस जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा ओ के तरफ और सी एल माइनस अट्रैक्ट हो जाएगा एच की तरफ तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन होने के बाद एन ए सी एल एन ए प्लस और सी एल माइनस में बड़ा आराम से एक
करंट कंडक्ट कर रहा है या फिर मेल्टेड फॉर्म में मेल्ट करवा दो मेल्ट करवाने के बाद वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया कम हो गया तो आसानी से वो क्या करने लगेगा मूव करने लगेगा ठीक है बात समझ में आए इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट वहीं पे जनरेट होगा वहीं फ्लो होगा जहां पे आयंस मूव कर सकेंगे जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा आयंस मूव कर पाएंगे इलेक्ट्रिक करंट होगा तो ये बेसिकली जो चार ऊपर के थे वो क्या थे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवल कंपाउंड बेसिकली जस्ट इससे क्या मिलेगा आपको अपोजिट देखने को मिलेगा कहता है कि कोवल कंपाउंड जो होते हैं वो यूजली लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होते हैं किसमें रहते हैं लिक्विड और गैसियस फॉर्म में लिक्विड और गैसियस फॉर्म में हम आपको बता देते हैं जैसे कि आपका लिक्विड सी सी एल फोर कार्बन टेट्राक्लोराइड ठीक है ये सब आपको देखने को मिलेगा फिर कई सारे ऐसे आपको लिक्विड कंपाउंड भी मिलेंगे ठीक है वो किसके होंगे आपका कोवलेंट कंपाउंड लिक्विड और गैसियस गैसियस में इथाइन मोलिक्यूल सी एच फोर ठीक है ये सब क्या है आपका ये आपका आ जाएगा गैसियस में ठीक है ये किस में आ जाएगा गैसियस में लिक्विड में और अल्कोहल भी आ जाएगा कोवलेंट कंपाउंड अल्कोहल लिक्विड होता है ठीक है और लिक्विड में पानी पानी भी क्या है कोवलेंट कंपाउंड ही तो उसमें होता है तो लिक्विड अभी जो जो हम बताएं वो आप एग्जांपल के तौर पे लिख लेना वाटर हो गया ठीक है कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा साथ ही साथ आपका एल्कोहल हो गया कई सारे आपके कोवलेंट कंपाउंड है जो कि आपको किसमें मिलेंगे केरोसिन लिक्विड हो जाएगा ठीक है डीजल पेट्रोल वो सब सारा क्या हो जाएगा लिक्विड हो जाएगा बात समझ में आया क्लियर है ठीक है एसिटोन वगैरह ये भी क्या है आपका लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा क्लियर है गैसियस में आपको क्या बता दिए मीथेन हो गया इथेन हो गया ठीक है प्रोपेन हो गया ब्यूटेन हो गया ये सब किस में रहेंगे गैसियस फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे इथाइन गैस हो गया वो भी क्या हो जाएगा गैसियस फॉर्म में आपको देखेंगे एच हो गया एच मॉलिक्यूल सी मॉलिक्यूल ठीक है क्लोरिन गैस नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस वो किस में होगा सारा तो गैसियस फॉर्म में ही है कुछ जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे जैसे कि ग्लूकोज ग्लूकोज क्या है सॉलिड फॉर्म में रहता है और क्या सुगर सुगर केन सुगर वो क्या है सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा यूरिया यूरिया खाद होता है ठीक है फॉर्मूला क्या होता है यदि ग्लूकोज का हम फॉर्मूला का बात करें तो क्या होगा सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ये होगा ग्लूकोज का यदि सुगर का हम बात करें तो क्या हो जाएगा सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन ठीक है यह हो जाएगा सुगर का और यूरिया का क्या हो जाएगा NH2 CO NH2 ये आपका यूरिया हो जाएगा तो ये सारे क्या होंगे सॉलिड होंगे सॉलिड फेज में पाए जाएंगे और ये कोवलेंट कंपाउंड है बात समझ में आ रहा है क्लियर हो रहा है किस तरीके से चल रहा है ठीक अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ और हम आगे देखते हैं पढ़ते हैं क्या बता दिया आपको लिक्विड का भी एग्जाम्पल बता दिए गैसियस का भी एग्जाम्पल बता दिए और सॉलिड का यहाँ हम लिखे हुए ठीक है फॉर्मूला भी बता दिए सी ट्वेल्व एस ट्वेंटी टू इलेवन सुगर ग्लूकोज सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स और यूरिया एन एस टू सीओ एन एस टू या कभी कभी सीओ एन एस टू का होल टू भी लिखा हुआ मिलेगा कोवलेंट कंपाउंड क्या होगा यूजली लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट था क्या हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा क्यों क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो वीक होगा तो लिख लेना है यहाँ पे ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा क्यों हो रहा है तो लो मेल्टिंग पॉइंट वॉलिंग पॉइंट ड्यू टू ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ठीक है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन रहेगा वो वीक होता है एज कंपेयर टू इसके आयोनिक वाला जो रहेगा वो तो एग्जांपल के तौर पे नेपथलिन नेपथलिन बॉल आता है आता है ना नेपथलिन का बॉल तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट एट्टी डिग्री सी रहता है एट्टी डिग्री सी पे ही जो रहता है वो मेल्ट होने लगता है और CCL4 इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड ये 77 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होने लगता है ठीक है आगे हम यह बात करें इनसोलिबल इन वाटर बेसिकली ये क्या रहता है इनसोलिबल इन वाटर रहता है बट दे आर सोलिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ठीक है तो जनरली क्या बोला कि जो कोलिन कंपाउंड रहते हैं वो इनसोलिबल इन वाटर रहते हैं ठीक है इनसोलिबल रहता है वाटर में जैसे कि बताए ही केरोसिन वगैरह जो रहता है वो इनसोलिबल रहेगा लेकिन सोलिबल रहता है ऑर्गेनिक सोलवेंट में ऑर्गेनिक सोलवेंट में सोलिबल रहता है एग्जाम्पल के तौर पे नेपथलिन नेपथलिन है ना वो सोलिबल होगा इथर में इथर में सोलिबल होगा लेकिन पानी में इनसोलिबल होगा पानी में क्या होगा इनसोलिबल नेपथलिन पानी में क्या होगा इनसोलिबल ठीक है और जो इथर रहेगा ठीक है वो क्या रहेगा इथर में क्या रहेगा सोलिबल क्लियर है और फोर्थ पॉइंट यदि हम बात करें तो कहता है कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट कंटेन्स आयन ये तो हम ये यहाँ पे रीजन भी लिख दिए आपके लिए 
ये जो है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा क्यों नहीं कंडक्ट करेगा क्योंकि इनके आय नहीं होते हैं तो ये मूव नहीं करेंगे क्लियर है बात समझ में आया तो ये आपका था प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड इन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर इन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर आप क्या लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड ठीक है क्या डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड तो इसको कैसे लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे बस यहाँ हम आपको एक आइडिया दे दे रहे हैं आपको पढ़ा चुके हैं डिफरेंस बिटवीन ये आपका आपको क्या लिखना है डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड ठीक है तो यहां आपको क्या लिखना है आयोनिक कंपाउंड और यहां आपको क्या लिखना है कोवेलेंट कंपाउंड ठीक है कोवेलेंट कंपाउंड ठीक है आयोनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड वन टू थ्री फोर ठीक है क्या लिखना है ये चार प्रॉपर्टी ये जो प्रॉपर्टी बताए हैं ना यही चारों प्रॉपर्टी को यहां पे लिख देना है ठीक है क्या होगा ये क्या हो जाएगा क्रिस्टलाइन होगा क्रिस्टलाइन इन नेचर ठीक है हाई मेल्टिंग पॉइंट वॉलिंग पॉइंट हाई ठीक है एम पी एंड बीपी ठीक है तीसरा क्या था सोल्यूबल इन वॉटर सोल्यूबल इन वॉटर चौथा क्या होगा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है इन वेन डिजोल्व इन वॉटर ठीक है डिजोल्व इन वॉटर और मेल्टेड फॉर्म ये क्या हो गया चार प्रॉपर्टी हो गए इसके वही वाला क्या होगा अब उसमें क्या हो जाएगा ये पहला पॉइंट इसके लिए क्या हो जाएगा ये क्रिस्टलाइन नहीं होता है कंपाउंड जनरली क्रिस्टलाइन आपको मिलेंगे भी कई जगह आपको नहीं भी मिलेंगे तो जनरली हम लोग क्या लिखेंगे कि ये किस में पाए जाते हैं आपका सॉलिड लिक्विड और गैसियस में ठीक है या फिर और हम लिख सकते हैं क्रिस्टलाइन और अमरफस दोनों होता है इसमें ठीक है क्रिस्टलाइन और अमरफस दोनों रहेगा ये तो जनरली क्रिस्टलाइन और इसमें दोनों रहेंगे ठीक है जनरली अमरफस क्रिस्टलाइन भी होता है ठीक है क्रिस्टलाइन एंड बोथ दोनों पाया जाता है ठीक है कई सारे आपको प्लास्टिक वगैरह मिलेंगे वो क्या रहेंगे एमोरफस फॉर्म में रहेंगे उसमें अरेंजमेंट अच्छा नहीं रहता क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपका क्या हो गया डायमंड वगैरह हो गया वो क्या है क्रिस्टलाइन एकदम हार्ड फॉर्म में रहता है ठीक है दूसरा यदि हम बात करें ठीक है हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट ठीक है एंड बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया तीसरा यदि हम बात करें तो सोल्यूबल इन वाटर इसका क्या था इन सोल्यूबल इन वाटर ठीक है इन सोल्यूबल ठीक है इन वाटर चौथा क्या हो जाएगा डिजोल्व कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कंडक्ट इन इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो ये आज हम क्या देख लिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड भी देख लिए और साथ ही साथ प्रॉपर्टी डिफरेंस बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड भी देख लिए ठीक है अगले अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे मेटलर्जी का जो पार्ट है वो हम लोग देखेंगे अकरेंस वगैरह जो भी है सारा कुछ वो हम लोग देखने वाले हैं ठीक है तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा सारा कुछ समझ में भी आया होगा अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं थैंक यू सो मच